इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना आवश्यक है आपको ग्रामर का ज्ञान होगा तो आप कॉमन एर एंड फिल इन ब्लैंक्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्लोज टेस्ट इत्यादि को हल कर सकते हो आपको ग्रामर का ज्ञान तो होना ही चाहिए तो चलिए हम जान लेते हैं कि ग्राम क्या होती है ग्राम हिंदी अंग्रेजी या किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने के लिए ग्रामर का ज्ञान होना आवश्यक है अंग्रेजी में ग्रामर व्याकरण व शास्त्र है जिसके द्वारा अंग्रेजी को ठीक ठीक बोलना लिखना आ जाता है वर्ड शब्द वाउल और कॉन्सनेंट स्वर और व्यंजन को मिलाने से वर्ड शब्द बनते हैं वर्ड को नियमानुसार मिलाने से फ्रेज और सेंटेंस वाक्य बनते हैं वर्ड शब्द आठ प्रकार के होते हैं जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कथन के भेद कहते हैं वे इस प्रकार हैं एक संख्या नाम टू सर्वेनाम प्रोनाम थ्री विशेषण ऑब्जेक्टिव फोर क्रिया वर्ब फाइव क्रिया विशेषण एड वर्ब सिक्स संबंध सूचक अव्य प्रेपोजिशन सेवन संयोजक कंजंक्शन एट विस्मय आदि भौतिक इंटरजेक्शन वन नाउन संज्ञा किसी प्राणी स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग जैसे राम सीता दिल्ली इत्यादि संज्ञा के भेद काइंड ऑफ नाउन नाउन संज्ञा पांच प्रकार के होते हैं एक प्रॉपे नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष मनुष्य स्थान तथा वस्तु के नाम को प्रकट करता है उसे प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे महेश सीता कानपुर यमुना कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जाति के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे मैन बॉय स्कूल काउ कैट रिवर आदि तीन कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा जिस शब्द के कहने से किसी या वस्तु के पूरे समूह का बोध हो वह कलेक्टिव नाउन समूह वाचक संज्ञा कहलाता है जैसे क्लास विद्यार्थियों के समूह का नाम फैमिली आर्मी कंपनी आदि फॉर मटेरियल नाउन धातु वाचक संज्ञा किसी संज्ञा शब्द के किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे मटीरियल नाउन धातु वाचक संज्ञा कहते हैं जैसे वाटर राइस शुगर आयन गोल्ड आदि पांच एब्सट्रैक्ट नाउन गुणवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण अवस्था कार्य या शास्त्र का नाम जाना जाए उसे एब्सट्रैक्ट नाउन गुणवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे ब्यूटी ऑनेस्टी लव पवार आदि टू प्रोनाउन सर्वनाम वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम प्रोनाउन कहलाता है जैसे ही शी इत्यादि काइंड ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के भेद प्रोनाउन के साथ भेद होते हैं वन पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक बोलने वाले सुनने वाले जिसके बारे में बात कही जाए इन तीनों का बोध कराने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं जैसे आई निजवाचक यदि किसी वर्ब का नॉमिनेशन तथा ऑब्जेक्टिव एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जिस प्रोनाउन का व्यवहार किया जाता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जैसे वन ही हाइड हिम सेल्फ टू यू हर्ट योर सेल्फ तीन डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत वाचक जिस प्रोनाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं यह नाउन की ओर से कित करता है जैसे वन दिस इज माई पैंट टू दैट इज योर साइक दिस और शर्ट के द्वारा पैंट और साइकिल की ओर से किया गया है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है फॉर रेलेटिव प्रोनाउन संबंध वाचक जैसे हु विच पैट और वॉच फाइव इंटरोगेटिव प्रोनाउन पशन वाचक जैसे वॉच विच हु सिक्स इंडिफाइड प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे शे से यू आर हैपी इसमें शे उदाहरण है इस प्रकार सेम फ्यू नेम एनी इत्यादि सात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग बोधक सर्वनाम जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड प्राइज इसमें शीच उदाहरण है थ्री ऑब्जेक्टिव विशेषण ऑब्जेक्टिव वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी का गुण संख्या आदि का बोध हो जैसे वन एल हैव अ फाइन पेन टू सीता हंस टू कैट्स इस वाक्यों में फाइन शब्द ऑब्जेक्टिव से पेन का गुण प्रकट होता है टू से कैट्स की संख्या का पता होता है काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव विशेषण के भेद ऑब्जेक्टिव तीन प्रकार के होते हैं एक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवाचक 
विशेषण जैसे ए ब्यूटिफुल गर्ल इस वाक्य में ब्यूटिफुल उदाहरण है दो ऑब्जेक्टिव या क्वांटिटी परिणाम वाचक विशेषण जैसे एल हैव मच टाइम इस वाक्य में मच परिणाम वाचक विशेषण है तीन डेमोस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव संकेत वाचक विशेषण जैसे स्कूल दैट्रीज में शायद द संकेत वाचक विशेषण उदाहरण है चा वर्ब क्रिया वर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे किसी का होना या करना प्रकट होता है जैसे मोहन राइट सेलेक्ट ऊपर के वाक्य में राइट शब्द से किसी न किसी काम का करना या होना प्रकट होता है जैसे पहले वाक्य से हो हिन के पत्र लिखने का ज्ञान होता है काइम सिर्फ वर्ब क्रिया के भेद वर्ब दो प्रकार के होते हैं एक ट्रांसडिव सकर्मक दो इन ट्रांसडिव अकर्मक फाइव आदवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द जुनाव प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सब पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है उसे आदवर्ब कहते हैं कभी कभी यह पूरे वाक्य तथा फ्रेज शब्द समूह को भी मॉडिफाई करता है तो चलिए इस वाक्य को देखते हैं ही राइट स्लो वह धीमा लिखती है इस वाक्य में स्लोली शब्द राइट नामक क्रिया वर्ब की विशेषण बताता है अतः स्लोली एडवर्ब है काइंड ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषण के भेद ये तीन प्रकार के होते हैं एक सिंपल एडवर्ब टू इंटरोगेटिव एडवर्ब थ्री रेलेटिव एडवर्ब छ प्रपोजिशन संबंध सूचक अव्यव प्रपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है जिससे यह प्रकट होता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए है उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है जैसे वन द बुक इज ऑन द टेबल टू एल एम लॉफिंग एट हेम इन वाक्यों में ऑन एट शब्द प्रपोजिशन है क्योंकि ये क्रमशः टेबल हेम नामक नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त हुए हैं प्रपोजिशन निम्नलिखित है इन इन टू अपॉन फ्रॉम टू आफ्टर विद आउट ऑफ बिफोर इन फ्रंट ऑफ अंडर बिहाइंड ऑफ डाउन आप बिटवीन बाय इंजेक्शन संयोजक परिभाषा वह शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है कंजेक्शन कहलाता है उदाहरण के लिए हम यह वाक्य देखते हैं राम एंड सोहन ब्रदर्स यू केम बट ही वेंट अवे इन वाक्यों में एंड और बट कंजेक्शन के रूप में प्रयोग हुए हैं कंजेक्शन शब्द निम्नलिखित है एंड बट और बिफोर बिकॉज सो देफो इट एज वेन अनलेस वेदर येट एल्स वेन एट दो आठ इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक अव्य परिभाषा वह शब्द जो हृदय में एकदम से होने वाली भावना और दुख प्रसन्नता आश्चर्य घृणा को प्रकट करे इंटरजेक्शन कहलाता है उदाहरण हर्ष हर्ष प्रकट करने के लिए हरा हाहार आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं